I am Aruna Kunna, Junior Lecturer in Botany, Government Junior College for Girls, Bongir. Today our topic is Enzymes. In this class we are going to learn about the factors affecting enzyme activity, substrate concentration and uh, binding of uh, specific chemicals, Enzymes nomenclature. Enzyme loo, Iroji class lo Enzyme na kriya shilatana prabhavitam chese karaka laina agastha padatta ghadata banjita maya vishishta rasayana la guenji Enzyme na nami karna guenji nature. Simultaneously I teach you both in Telugu medium and English medium. Factors affecting enzyme activity. Another factor that is change in substrate concentration. This is some graphical representation along with diagram. So here three blocks are there. In one block uh, substrate concentration is low. In second one substrate concentration is medium. In third one substrate concentration is high. So this is substrate concentration level. This is reaction rate. These are the kidney shaped ones which are having active site. The dots are substrates. So here in the first block, only one substrate attached to the active site. So the reaction rate is low. In the second diagram, two active sites fixed with the substrate. So reaction rate somewhat increased. In the third diagram, all three enzyme active sites attached with the substrate. So all three enzymes are sufficient with the substrate. So enzyme rate almost reached to maximum. So even though we increased the substrate level, so many substrate molecules are there here. But there is no place to occupy. There are no enzymes. There are no active sites. So that is why these substrates could not participate in the chemical reaction. That is why here the reaction rate becomes stable. See, this is a graphical representation. This is the S substrate. This is velocity of reaction, reaction rate. So this is maximum velocity, V max. So in this way here, whenever this reaction rate uh, reaches peak stage, maximum stable, uh, that is maximum velocity. Here, what is V max by 2? V max by 2 means substrate concentration required to cause half the maximal reaction rate. So just half of the maximum velocity. The required substrate concentration only for the half of the maximum velocity that is known as Michael's Menten constant. These values denoted in the form of Km. Enzyme kriya shilatanu prabhavitam chese karakalu adastha padartha gaadatalo marku. Ikkada manami graph lo adastha padartha gaadatha idhi idhi cherry rate na chupisthundi. Indu lo mood blocks unna hi okati takkuva adastha padartha ni suchisthundi. Idhi majjasthanga unna tvanta adastha padartha ni suchisthundi. Idhi ekkuva adastha padartha ni suchisthundi. Kani ikkada enzyme la adastha padartha ni pencha amu kani enzyme ni maatra mood e unna hi prathi daantlo. Indu lo idhi enzyme lo. Maybe no kulga kriyashila stana alkali unna 20 enzyme loo. Ikkada madhata oka enzyme maathra ma adastha padartham to attach hai yundi. Kabati cherry are to slow down. Rendu avutha antlo rendu adastha padartha loo kriyashila stana alto athik hai. Kabati cherry are tikkada koncham peri gandhi. Mood avutha antlo mood enzyme loo yukka kriyashila stana loo adastha padartha anu kali unna hai. So cherry are to maximum keli yundi. Endu kandha yungi ikkada enzyme loo lehu. Adastha padartha loo peri gandhi hai. Kani adastha padartha loo koo. चरिय जरवपड़ान के एंजाइम लो क्रियाशील स्थानालो ले उका बट्टि इकड़ चरिय स्थिरंगा निल्ची पोईंदी दीन एकड़ मनम ग्राफ लो इकड़ चूपिस्ते सो इदी चरिय वेगम maximum velocity इदी substrate सो इदी इकड़ maximum एटला मन इकड़ stable गा एला हुंदो आथी कान इकड़ தானி மனம் மைக்கிலிஸ் மெண்டன் சதிராங்கம்க செப்கும்டம் தினி கேம் விலுவலத்து சூசிச்தாரும். Factors affecting enzyme activity. Some more factors also affect the enzyme activity. Those are some specific chemicals. So binding of these chemicals shut off means stop the enzyme activity. That process we can call it as inhibition. And that chemical, which chemical is used for uh, to cause the shut off of enzyme activity, that chemical we can call it as inhibitor. Here, this inhibition is three types competitive inhibition, non competitive inhibition, and feedback inhibition. Competitive inhibition. In this, this inhibitor it has similar molecular structure with the substrate. Here, this is a substrate succinate. This is competitive inhibitor melonate. This is the red color ones are enzyme succinic dehydrogenase. Any enzyme at the end of the almost all enzymes have the end name is AS. So based on the substrate name succinic dehydrogenase. The function is dehydrogenase. D means remove hydrogenase. Remove two hydrogens from succinic 
acid that is why succinic dehydrogenase so it has to show its activity with substrate succinate but here what happens due to have same molecular structure similarity so before succinate melanote only enter into the active cell so that is why this succinate cannot participate in biochemical reaction so inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure that is why inhibits the activity of the enzyme so here whenever this melanate occupy this active site for succinate there is no place in the active site so that is why this succinate could not participate in biochemical reaction enzyme kriyashilatana prabhavitam chese karakalu evi konni vishishta rasayanalu kuda unnai ee rasayanalu em chestayi ante enzyme ni anti pettukodam valla enzyme yokka kriyashilata ni aagi poyetattu chestayi ila aagi poyetattu cheyadam em antamo ante nirodhakata antamo ye rasayanikam aithe aagi poyetattu chestundo aa rasayanani manam nirodhakamu antamo పద్ధతిని ఆ విధానాన్ని నిరోధకత రసాయనాన్ని నిరోధక ఈ నిరోధకత మూడు రకాలు పోటీ పడే నిరోధకత పోటీ పడని నిరోధకత ఫీడ్బ్యాక్ నిరోధకత పోటీ పడే నిరోధకతలో ఏమవుతుంది అంటే నిరోధకం ఏదైతే ఈ పోటీ పడే నిరోధకము దాని యొక్క అను నిర్మాణం అనేది ఈ అదస్త పదార్థం యొక్క అను నిర్మాణంతో పోలి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇది అసలైనటువంటి అదస్త పదార్థం ఇదేమో పోటీ పడే నిరోధకం మెలనేట్ ఈ రెడ్ కలర్ లో ఉన్న దాని ఎంజైమ్ పేరు ఏంటంటే సక్సినిక్ డిహైడ్రోజినేస్ ప్రతి ఎంజైమ్ కు చివర ఏజ్ అన్న పదం వస్తుంది సాధారణంగా ఇది ఏ అదస్త పదార్థం మీద చర్య జరుపుతుంది అంటే సక్సినేట్ మీద అందుకే సక్సినిక్ అన్న పేరు ఉంది డిహైడ్రోజినేస్ డి అంటే తొలగిస్తుంది రెండు హైడ్రోజన్ లనే తొలగిస్తుంది కాబట్టి సక్సినిక్ డిహైడ్రోజినేస్ అన్న పేరు ఇచ్చారు సో ఇది సాధారణంగా సక్సినేట్ అనొచ్చు సక్సినిక్ ఆమ్లం అనొచ్చు దీని మీద చర్య చూపించాలి కానీ అంతకంటే ముందే ఈ అను నిర్మాణంలో ఈ మెలనేట్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఈ క్రియాశీల స్థానంలో ఈ మెలనోట్ వెళ్లి కూర్చుంటది ఈ మెలనోట్ వెళ్లి కూర్చోవడం వల్ల ఈ సక్సినేట్ వెళ్దామన్నా దానికి ప్లేస్ ఉండదు కాబట్టి ఇది చర్య చూపించలేదు కాబట్టి నిరోధకం తన అను నిర్మాణంలో దదస్త పదార్థాన్ని దగ్గరగా పోలి ఉండటం వల్ల ఈ ఎంజైమ్ క్రియాశీలతను నిరోధించబడడం జరుగు దెన్ నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్ దిస్ ఇన్హిబిటర్ హాస్ నో స్ట్రక్చరల్ సిమిలారిటీ విత్ ద సబ్స్టేట్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ వాట్ ఐ టాట్ యూ దే హ్యావ్ ద సేమ్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ విత్ ద సబ్స్టేట్ బట్ హియర్ there is no any similarity between these two substrate and non competitive inhibitor the shapes are different and at the same time in competitive what i taught you competitive inhibitor occupy the active site but here this non competitive inhibitor never occupy the active site it attaches to the enzyme on other side on any side of the enzyme except this active site it attaches to the enzyme that is why due to this attachment the globular structure of enzyme changes so here active site is opened but when this non competitive inhibitor attaches to the enzyme active site closed that is why this substrate could not enter into the active site there is no reaction there is no enzyme substrate complex formation takes place as a result catalysis cannot takes place so what are the best examples for the non competitive inhibitors means metal ions of copper and mercury silver these are the examples పోటీ పడని నిరోధకత దీంట్లో ఏంటంటే ప్రత్యేకత ఈ అదస్త పదార్థము పోటీ పడని నిరోధకము రెండు ఆకారాల్లో వేరువేరుగా ఉంటాయి అను నిర్మాణంలో ఎలాంటి పోలిక ఉండదు మనం ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాము పోటీ పడే నిరోధకంలో ఈ అదస్త పదార్థము పోటీ పడే నిరోధకం రెండు సేమ్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కానీ ఇక్కడ రెండు వేరువేరుగా ఉంటాయి ఇంకా ఇందాక పోటీ పడే నిరోధకం అనేది వెళ్లి అదస్త పదార్థం యొక్క క్రియాశీల స్థానంలో చేరుతుంది అని చెప్పాము కానీ ఇక్కడ క్రియాశీల స్థానంలో వచ్చి చేరదు ఇది ఎంజాయ్ యొక్క పక్కన ఎక్కడైనా అతుక్కుంటుంది క్రియాశీల స్థానము తప్ప మిగతా ప్లేస్ లలో అతుక్కుంటుంది అయితే ఈ అతుక్కోవడం వల్ల ఏమవుతుంది ఎంజాయ్ యొక్క గోళాభ నిర్మాణం దాని యొక్క నిర్మాణంలో మార్పు వస్తుంది ఇక్కడ మార్పు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది మనకు డయాగ్రామ్ లో క్రియాశీల స్థానం ఇక్కడ తెరుచుకొని ఉంది ఇక్కడ క్రియాశీల స్థానం మూసుకోబడింది కాబట్టి అదస్త పదార్థం క్రియాశీల స్థానంలో వచ్చి చేరలేదు సో చర్య జరగదు అదస్త పదార్థం ఎంజైమ్ సంక్లిష్టం అనేది ఏర్పడదు సో ఇలాంటి పోటీ పడని నిరోధకాల ఉదాహరణ ఏమిటి అంటే లోహాయాన్లైనటువంటి మెర్క్యూరీ దీనే పాదరసం అంటాము సిల్వర్ కాపర్ గా చెప్పుకుంటాం దెన్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్ ఇన్ దిస్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ పాత్వే నెంబర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద రియాక్షన్ ఇన్ గ్లైకోలసిస్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ గ్లూకోస్ మాలిక్యూల్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టూ పైర్విక్ యాసిడ్స్ దట్ ఈస్ వై so so many substrates going on participate with the help of so many enzymes and finally we will get one end product here what happens end product only stop the first enzyme reaction that is feedback inhibition the end product of metabolic pathway inhibits the enzyme of the first reaction as a part of homeostatic control what is 
homeostatic control. When the end products are formed, then our requirement. End products are formed more and more. So, whenever body feels, okay, this end product is sufficient to me. What happens? Body senses. So, end products are high in number. So, there is no need of reaction. Please stop the reaction. By receiving that sense, automatically end product stop the first enzyme reaction. In summer, whenever we feel thirst, automatically we drink water. So, after drinking water, our thirst completed. Again, we don't want to drink water immediately. So, that type of sense will be given by the body. In the same way, any reaction, if it continues, so many end products are produced, then our body requirement, automatically body senses, end products are more in number, it is sufficient now. So, please stop the reaction. That means, this end product attaches to the first enzyme and stop the enzyme activity. So, first I will explain this diagrammatic representation. This is enzyme. This is substrate. So, the active site shape is exactly matches to the substrate. So, it attaches. So, reaction will be completed. This is first enzyme. After completing the reaction, this is a product. So, here this is metabolic pathway. So, many reactions involved in this. So, this substrate again attaches to another enzyme. This is intermediate substrate A, first substrate and then second substrate and this is the final product. So, this substrate attaches to the enzyme 2. So, reaction completed and uh, this is a product. Again, this substrate also attaches to the another enzyme and this is a product. Now, this product, body senses, product number is more, no need of continuous reaction, please stop the reaction. So, by taking that sense, this end product, go and reach the enzyme 1, this enzyme 1. So, it attaches. So, here what happens? The active site shape is like this, but here active site shape changed. So, according to this shape, actually this substrate, it want to attaches to the active site, but here the same substrate not attaches to the active site so there is no reaction in this way inhibition of the pathway for some time the reaction will be stopped as a part of homeostatic control mode of the feedback nirodakata varsaga golsalage jarage enzyme mutprerita charya lancha uppannam jeeva kriya loni homeostatic niyantrana lo bhaganga madati charya loni enzyme nu nirodistundi ikkada manamu cheptunna vindaka chaala charyalu jarugutayi aneka enzyme lo upayoga padatayi bahu dashayuta charya vidhanam lo deentlo manam Homeostatic Niantrana. And te Edena of a chair continue jarig. Anchut Panal Chala Air Padai. Inka Dehan Chapta the Chalu Anchut Panalo Nakausra Maya than can equir Padai, Inka Purkunchum Sepu Cherry and Apu and Napuru, Adi Yanchut Panamelli, Mother Ti and Jaim Natukuni, Cherry and Apita to Chest. Ikadani homeostatic niantrana and tama. Manamindaka Itlanti equa and jam la thoti jarigate at twenty Cherry with an animal and chipkunam, either glycolysis, loca glucose, and who rate a pirate come lalaga with Potuniana de Kraman and chipkunamo, Jiva Kriya Pataman chipkunamo. So, either good alarm to the Ekadi engine, either engine with Kriya Shilastanam, either other stapadatam, other stapadatam, much it didn't catch. So, you get a cherry jerigin. So, either wood panam of the air pad. It didn't majestang and no panal air pertum. Either last a cancha wood panam. You majestang air pad at one wood panam. So, either Mali belly ink when Jam Renduvatu. You get a Mali cherry put the indi. Mali get a potta wood panam air pad. Mali the Inkuka and Jam Katukundi. So, the final guy the Ancha Utpana. Even you would a majestang air pad at one to Pana. So, Yancha Utpana Mali, Chala Eku Ancha Utpana and a Pudu, Sherry and Chepestundi. In Kachalu Yancha Utpana, in Kacham Sepu, Cherry and Apu and a Pudu, the Eli, he mother T and Jam Natukund. So, a pretty mother T and Jam Natukundo, Antakundu, the Nukuna twenty Kriashila Stana Milan. Kabati, other Sapadam Cherry Lopal Kundi. Can Ancha Utpana Matukuna Taravata. So, automatically, the other Classification and nomenclature of enzymes. Enzymes are divided into six classes oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, isomerases, and ligases. In enzyme nomenclature, each enzyme name is denoted by four digits. Here EC means enzyme code. Enzyme name is denoted by four digits. Here each digit, first digit indicates 
main class second digit indicate sub class third digit indicate sub sub class fourth digit indicate individual enzyme that means main class these are the main six class each class divided into sub class and again sub class divided into sub sub class under sub sub class number of individual enzymes are present and each enzyme has its particular serial number and name main classes are six types based on the type of reaction again each main class divided into subclass based on type of group involved and each subclass divided into sub subclass based on type of substrate on which enzyme acts and under sub subclass only number of enzymes are present for example here enzyme code is 2712 the name of this enzyme is glucose 6 phosphate transferase so here number 2 indicate transferase out of six classes second class is transferase so this enzyme is related to transferases and seven this is second digit this digit indicate sub class so here type of group involved in this which group is involving phosphate group is involving in transfer and third digit one denote sub sub class so here type of substrate on which enzyme acts here what is the substrate name glucose so from glucose phosphate group is going on transfer so that is why based on substrate name based on type of reaction based on group involving to transfer so based on all these the name has been given to particular enzyme ఎంజైమ్ల వర్గీకరణ నామీకరణ ఎంజైమ్లను ఆరు విభాగాలుగా విభజించారు ఒకటి ఆక్సిడో రిడక్టేజులు రెండు ట్రాన్స్ఫరేజులు మూడు హైడ్రోలేజులు నాలుగు లయేజులు ఐదు ఐసోమరేజులు ఆరు లైగేజ్ ఇక్కడ ఎంజైమ్ నామీకరణలో ఒక నాలుగు నెంబర్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈసీ అంటే ఎంజైమ్ కోడ్ ఈ ఎంజైమ్ కోడ్ లో ప్రతి ఎంజైమ్ పేరు అనేది ఇట్లా నాలుగు సంఖ్యల తోటి నిర్దేశించబడుతుంది ఇక్కడ మీకు నాలుగు సంఖ్యలు ఉన్నాయి రెండు ఏడు ఒకటి రెండు ఇప్పుడు దీని పేరు ఏంటి అంటే గ్లూకోజ్ సిక్స్ ఫాస్ట్ఫుడ్ ట్రాన్స్ఫరేజ్ ఇక్కడ చూద్దాం ఈ ఎంజైమ్ కోడ్ లో నాలుగు అంకెలు ఉన్నాయి కదా ఈ మొదటి అంకె ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఈ మొదటి అంకె దేన్ని తెలియజేస్తుంది విభాగాన్ని రెండవ అంకె ఏడు దేని తెలియజేస్తుంది ఉప విభాగాన్ని మూడవ అంకె ఒకటి దేన్ని తెలియజేస్తుంది ఉప ఉప విభాగాన్ని నాలుగవ అంకె రెండు అనేది దేన్ని తెలియజేస్తుంది వ్యక్తిగత ఎంజైమ్ అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఈ ఎంజైమ్ లో ఆరు విభాగాలుగా విభజించారు కదా ఇవి విభాగం మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క విభాగాన్ని అంటే ఆక్సిడో రిడక్టేజ్ అట్లా ఒక్కొక్క విభాగాన్ని ప్రతి విభాగం కింద ఉప విభాగాలు ఉంటాయి ఉప విభాగాలను మళ్ళీ ఉప ఉప విభాగాలుగా విభజిస్తారు ఈ ఉప ఉప విభాగం కింద అనేక ఎంజైమ్లు ఉంటాయి ప్రతి ఎంజైమ్ కు ఒక వరుస సంఖ్య దాని పేరు అనేది ఉంచబడుతుంది ఇక్కడ ఈ విభాగాలను ఎట్లా విభజించారు అంటే అది ఎంజాయ్ చేసే చర్య రకాన్ని బట్టి అది ఏ చర్య జరుగుతుంది అన్న దాన్ని బట్టి ఉప విభాగానేమో ఆ చర్యలో ఏ సమూహం పాల్గొంటుంది అన్న దాన్ని బట్టి ఉప ఉప విభాగంలో ఏ అదస్థ పదార్థం మీద ఎంజాయ్ చర్య జరుగుతుంది అన్న దాన్ని బట్టి ఇక దీంట్లో అనేక ఎంజాయ్లు ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రెండు అనేది ఈ విభాగం కదా ఇది ఏ విభాగానికి చెందింది ఈ పేర్లో ట్రాన్స్ఫరేజ్ అంటే రెండవ విభాగం అంటే ఈ ఎంజైమ్ అనేది ఈ రెండవ విభాగమైనటువంటి ట్రాన్స్ఫరేజ్ కు సంబంధించింది పేర్లోనే ట్రాన్స్ఫరేజ్ వచ్చేసింది ఇక ఈ ఏడు నెంబర్ ఉంది కదా ఏడు ఉప విభాగం దేని తెలియజేస్తుంది అంటే సమూహం యొక్క రకం ఇక్కడ ఏ సమూహాన్ని ఇది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది రవాణా చేస్తుందంటే ఫాస్ట్ఫేట్ అనేటటువంటి సమూహాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫాస్ట్ ఫుడ్ ట్రాన్స్ఫర్ తర్వాత మూడవది ఒకటి నెంబర్ ఉప ఉప విభాగం ఇది అదస్థ పదార్థం యొక్క ఎంజాయ్ ఏ అదస్థ పదార్థం మీద చర్య చూపుతుందో అదస్థ పదార్థాన్ని బట్టి ఈ ఉప ఉప విభాగాలుగా విభజించారు ఇక్కడ అదస్థ పదార్థం పేరేంటి గ్లూకోజ్ అంటే ఫైనల్ గా గ్లూకోజ్ నుండి అది ఒక ఫాస్ట్ఫేట్ గ్రూప్ అనేది రవాణా చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఎంజైమ్ అనేది అర్థమవుతుంది ఈ విధంగా ఈ విభాగము ఉప విభాగము ఉప ఉప విభాగము వ్యక్తిగత ఎంజైము ఈ అంకెలను బట్టి ఒక ఎంజైమ్ కు పేరు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ టీచ్ యూ ఎంజైమ్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ కో ఫ్యాక్టర్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎంజైమ్ లో వర్గీకరణ సహకారకాల గురించి నేర్చుకుందాము ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ ద టూ మార్క్స్ అండ్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ లెసన్ బోత్ ఇన్ తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆర్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్